Здравейте, днес ви представяме новото Suzuki SV650 в версия HX. Голият класически модел на Suzuki, който вече има доста дълга история. В случая X след името му означава, че е с малко по-ретро и малко по-класическа визия. Версията HX се изразява в ето това нещо тук и в малко по-прибраните ръкохватки. Така този гол мотор иска да наподоби малко стилистиката на легендарните кафе рейсери и действително добре му се получава. Виждате кръглия фар класическия, ето тази микрослюдичка тук, която има чисто декоративен ефект, не пази от вятъра изобщо и се получава доста приятна стойка за езда. Благодаря на тези по-прибрани ръкохватки. Мотоциклетът се задвижва от 650 кубиков двуцилиндров двигател, като цилиндрите са му разположени по тъгъл 90 градуса един до друг. Много обичана от Suzuki конструкция. Силовите на ресурси никак не са лоши за този работен обем. Конските сили са 76, ньютот метрите са 64. Като имате предвид, че масата на мотоциклета е сравнително ниска, от 200, малко под 200 кг, 198, то се получавате една доста приятна пъргавина. И мощността и въртящият момент идват над 8000 оборота, така че този мотоциклет ви предразполага да го качвате във високи обороти и да му се наслаждавате на пъргавината. Скоростната котила е 6 степенна. Много приятно се сменят предавките, много отчетливо усещане на съединителя и на превключването. Един удобен закаране мотоциклет, който сякаш вече сте му свикнали. Предсказуем и приятен закаране. Това, което ми харесва в този мотоциклет е колко е приятен и колко е лек за маневриране, колко лесно се накланя в завоите. Доста, макар да не е мощен, създава така доста динамично усещане, когато карате. Определено забавен за езда. Моторът е много повратлив, много лек, много приятно се скачате с него в завоя, много добре се накланя. Изобщо наистина усещането е много динамично. Сега долите мотори си имат своите плюсове, но и своите недостатъци. Един от тях е по-слабата защита от вятъра. Да не кажа, че няма никаква. Тази декоративна слюдичка не върши абсолютно никаква работа, освен да изглежда страхотно. Затова зоната на комфорт с този мотоциклет е около 150 км в час максимум. След това вятъра започва така да си играе с вас по осезателно и трябва да лягате повече. Хубавото е, че благодарение на тези ръкохватки лягането е, така да се каже, даже препоръчително за този мотоциклет. Той самия ви кара да го правите. Разбира се, това малко влушава неговото удобство на дълъг път, но не това е неговото предназначение. Виждате, то няма нищо по него. Нищо излишно. Гуми, резервуар, шаси, един фар. Няма спойлери, няма излишни електроники, има един ABS, има система за подпомагане при потегляне и това е. Никакви други излишни неща, за да се насладите на чистата езда. Сега като за V-образен двигател с 650 кубика, те не са много, но не са и толкова малко. Може би бих искал звука да е малко по-мощен, той някакси много напрегнат стои и ми звучи като на мова литрачка, така като дадете газ и почва едно бръмчене, но пък е доста пърга, в което е похвално. Модерните технологии се изразяват 
най- най-вече в ето този нов екран, който е дигитален, доста информативен. Това, което е много хубаво е, че е и доста економичен мотоциклета. Пети едно пише на бордовия компютър. Аз съм минал над 200 км, а пък сме на половината на резервуара, т.е. спокойно може да изминете едни 400 км на X. Единствено бих искал спирачките му да са малко по-мощни. Виждате, те не са кой знае колко големи. Диска е двоен, перфориран, вентилиран, но все пак е спортно ориентирана машина. Малко по-добри спирачки нямаше да са излишни. Една истинска машинка, един истински мотоциклет, не е електронна игра, механичен, класически. И това, което на мен ми харесва при Сузуки е сравнително достъпните им цени. Чисто нов този струва 14 400 лева, което за толкова добре изглеждаш мотоциклет и доста приятен за каране, е доста добра цена. Вижте още тестване на страхотни машини на скорост.info. Не забравяйте да харесате Facebook страницата. Не забравяйте да се абонирате за канала на скорост.info в YouTube. Може да ни последвате и в Instagram. Най-интересното от първо предстои.